Florenz im Karneval 1492. Ein geheimnisvoller Mönch betritt die Bühne der Weltgeschichte, Savonarola. In einem Zeitalter voll Glanz und Elend wagt er den Kampf gegen die mächtigsten Männer der Welt. Er bringt die Herrschaft von Papst und König ins Wanken. Das Schwert ist gekommen. Die Prophezeiungen gehen in Erfüllung. Seine unheimlichen Visionen werden Wirklichkeit. Seinem Willen kann niemand widerstehen. Erstmals dringt eine Schriftpsychologin zum Kern seiner Psyche vor. Wo liegt der Schlüssel für seine unglaublichen Gaben? Historiker entdecken sensationelle Zeugnisse. Wie gelang es diesem einfachen Mönch, eine ganze Welt in Brand zu stecken? Gottes Prophet? Ein vom Teufel Besessener? So fragen seine Zeitgenossen. Was ist das Geheimnis dieses Mannes, der zum Totengräber einer ganzen Epoche wurde? Die Welt, in der Savonarola sein Leben in Gottes Hände legt, ist von lustvollen Ausschweifungen und Gewalt geprägt. Der Bettelmönch fühlt sich berufen, dem sündigen Treiben ein Ende zu bereiten. Er predigt die Armut, doch die Menschen wollen von Entsagung nichts wissen. Mit seinem Charisma will er Kardinäle und Kirchenfürsten von der Heiligkeit seiner Mission überzeugen. Ganz Italien gibt sich dem Treiben hemmungslos hin. Mit seiner hypnotischen Willenskraft wird er den Glauben an den drohenden Weltuntergang im Volk verbreiten. Savonarola, der schwarze Prophet. Seine Epoche voller Schatten und Licht hat eine Hauptstadt. Florenz. Die reichste Stadt des Abendlandes blüht wegen ihres Handels und ihrer Verbrechen. Prachtvolle Bauwerke prägen die Stadt, aber auch Hunger und Seuchen. Italien ist im 15. Jahrhundert ein zerrissenes Land. Fünf einflussreiche Stadtstaaten und zahllose kleine Herrscher liegen miteinander in ständiger Fehde. Wechselnde Bündnisse und unerbittlich geführter Krieg bestimmen die Zeit. Savonarola erlebt den Aufstieg von Florenz zur Großmacht. Der Palazzo dei Medici. Von hier aus dirigiert ein mächtiger und kunstsinniger Familienclan den ersten modernen Staat der Welt. In Florenz geht die Herrschaft nicht mehr vom Adel, sondern vom Geld aus. Lorenzo de' Medici, genannt der Prächtige. Als Pate von Florenz unterwirft er die Stadt seinen Geschäften und seinem exquisiten Geschmack. Ihm dienen die größten Künstler der Welt. Michelangelo, Leonardo da Vinci und Botticelli. Sandro Botticellis berühmte Geburt der Venus. Unerreichtes Sinnbild für eine Welt, die wir bis heute Renaissance nennen, die Wiedergeburt der Antike. Das Gemälde zeigt einen individuellen Menschen, der Gott nicht fürchtet, sondern sein Ebenbild ist. Dieser frühlingshaften Leichtigkeit steht die schneidende Kälte von Savonarolas Klosterwelt gegenüber. Im eisigen Winter des Jahres 1482 bricht er zu einer langen Reise auf. Sein Ziel, Florenz. Ein einzelner Mönch tritt gegen eine ganze Ära an. Der Historiker Siegfried Quandt hat erforscht, mit welchen Mitteln Savonarola seinen Kampf führt. Er untersucht den außergewöhnlichen Werdegang einer der faszinierendsten und schillerndsten Gestalten der Weltgeschichte. Savonarola nimmt diese chaotische, diese widerspruchsvolle italienische Stadtwelt voll zur Kenntnis. Und er studiert Philosophie und Medizin. Und er macht sich ein Bild, ein Weltbild, ein Geschichtsbild. Und das kommt aus der Bibel, das kommt aus der Religion. Das jüngste Gericht steht bevor. Wo kann man noch hingehen in dieser verderbten Welt? Florenz ist berühmt und berüchtigt für den Karneval. Hier werden die Extreme der Zeit ungehindert ausgelebt. Tag und Nacht vergehen wie im Rausch. Alles ist erlaubt. 
Weder Kirche noch Obrigkeit gebieten den Exzessen Einhalt. Nur einer wagt sich mitten hinein in die enthemmte Menschenmenge. Savonarola. Mit Worten wie Donnerschlägen droht er den Feiernden furchtbare Strafen an. Chaos und Kriege werden über Italien hereinbrechen, prophezeit er. Die Welt sieht er in den Abgrund taumeln. Am härtesten würde es die Mächtigen treffen, die seine Warnungen in den Wind schlagen. Der Weltbrand steht für ihn unmittelbar bevor. Alle würden vom Unglück zermalmt. Der Dom von Florenz. Für Savonarola wird er zur Bühne, auf der er dem unumschränkten Herrscher der Stadt ein schreckliches Ende prophezeit. Bevor dieses Jahr zu Ende geht, wirst du Lorenzo de' Medici, der du Florenz in ein Bordell verwandelt hast, vor Gottes Richterstuhl gerufen werden. Das prophezeie ich. Ich, Savonarola. In der Bibliothek von Siena findet die Historikerin Ludovica Sebregondi das lange verschollene Tagebuch eines Apothekers. Sensationell an diesem Zeugnis, es handelt sich um den einzigen wahrheitsgetreuen Augenzeugenbericht der Ereignisse um Savonarola. Die akribisch verfasste Chronik beweist die ungeheure Präsenz des dämonischen Predigers. Er verurteilt Lorenzo di Medici in dem Moment, als dieser die Stadt vollkommen kontrolliert, ja, als er sogar einer der mächtigsten Männer seiner Zeit ist. Gegen ihn zu predigen, ihm etwas Schreckliches zu prophezeien, das war ungeheurer Mut. 5. April 1492. In einer gespenstischen Vollmondnacht bricht ein Gewitter über Florenz herein. In der Stadt verbreitet sich eine unglaubliche Nachricht. Lorenzo der Prächtige liegt im Sterben. In diesem Moment treffen Blitze die Kuppel des Doms. Das berühmteste Bauwerk der Renaissance brennt lichterloh. Savonarolas Prophezeiung ist Wirklichkeit geworden. Einen Tag später ist der Pater der Medici tot. Und der düstere Mönch wagt eine zweite Vorhersage. Noch in diesem Jahr werde auch der Papst sterben. Unheimlich, aber wahr, nur drei Monate später stirbt in Rom der Papst. Eingemauert, streng abgeschlossen von der Außenwelt, wählen die Kardinäle am 6. August 1492 im Vatikanpalast einen neuen Papst. Die bedeutendsten Kirchenfürsten der Zeit ringen miteinander um das höchste Amt der Welt. Der reiche Kardinal Rodrigo Borgia verteilt am geschicktesten seine Bestechungsgelder. Er wird der neue Stellvertreter Gottes und nennt sich Alexander VI., eine deutliche Anlehnung an Alexander den Großen. Der Spanier Borgia beansprucht den Papstthron nicht nur für sich, sondern für seinen Familienclan. Heiliger Vater. Cesare ist der Sohn des Papstes und sein engster Vertrauter. Frauen gehen im Vatikanpalast ein und aus. Die Papsttochter Lucrezia und seine 40 Jahre jüngere Geliebte Giulia. Der Papst entwickelt politische Pläne von monumentalen Ausmaßen. Es gibt wirklich heilige Dinge zu besprechen. Ihr sprecht von Krieg. Familie. Wir teilen die Stadt für die Familie auf. Wer spricht von der Stadt? An einem stürmischen Septembertag 1492 beziehen die Borgias ihre neuen Gemächer im Vatikanpalast. In dieser Epoche herrschen die Päpste so weltlich wie Könige und Kaiser. Doch die Pläne Alexanders des Sechsten reichen weit über alles Vorige hinaus. Er will das heiligste Amt der Christenheit an seine Familie weitervererben. 
Die kostbaren Gemälde in den Papstgemächern verkünden das politische Programm Alexanders des VI. Unter dem goldenen Stier, dem Wappentier der Borgias, die Mitglieder der Papstfamilie, die Tochter Lucrezia als Heilige, der Sohn Cesare als König. Die Kirchenoberen, sie sind zu Handlangern des Teufels geworden. Früher haben sie ihre Söhne als Neffen ausgegeben. Jetzt schämen sie sich nicht mehr, sie offen als ihre Söhne zu bezeichnen. Der Papst nimmt zunächst Savonarola gar nicht wahr, nachlässig wahr. Das ist ein Mönchlein, das predigt, davon gab es viele. Und Kritiker der Kirche gab es auch viele. Und er hatte ein großes Selbstmachtgefühl und er war ja auch mächtig. Und zwar über die Seelen, durch die Instrumente seiner Kirche und aber auch politisch. Aber dann merkte er doch, dass die Resonanz dieses Savonarola gefährlich werden konnte. Dass dort eine innerkirchliche Bewegung aufkommen konnte, die seine Autorität, seine kirchliche Autorität schwächen könnte. Wie eine Bombe schlägt zu diesem Zeitpunkt eine neue, dritte Prophezeiung Savonarolas ein. Eine riesige Armee werde in Italien einmarschieren, alle Städte unterwerfen und eine neue, bessere Ordnung errichten. Im September 1494 wird seine Vision Wirklichkeit. Französische Truppen dringen in das Land ein. Das Heer überrennt alles, was auf dem Weg liegt. Mailand öffnet aus freien Stücken die Tore. Mit beängstigender Geschwindigkeit stößt die Armee Richtung Florenz vor. Das Schwert ist gekommen. Die Prophezeiungen gehen in Erfüllung. Doch seid ohne Sorge. Der Herr selbst ist es, der diese Heere heranführt um Italien. Zu retten. Die Kanonen der Invasoren sind die modernsten der Welt. Sie verschießen erstmals Kugeln aus Eisen statt aus Stein. Scheinbar uneinnehmbare Brücken werden dem Erdboden gleichgemacht. An der Spitze dieser Armee steht Karl VIII., König von Frankreich. Zu ihm ist die seltsame Kunde gedrungen, dass in Florenz ein Mönch lebt, der den Siegeszug seiner Armee prophezeit hat. Florenz wagt keinen Widerstand und ergibt sich kampflos. In diesem einzigartigen Augenzeugenbericht wird die Panik jener Tage greifbar. Karl VIII. nimmt sein Hauptquartier im Palast der Medici und somit ist klar, er hat die Macht über Florenz. In der Bevölkerung bricht nun eine große Angst aus, eine regelrechte Panik. Man fürchtet vor allem, dass Karl der Achte und seine Truppen mit der Stadt das tun, was eben normalerweise mit besiegten Städten getan wurde. Das war eine vollständige Plünderung. Vor dieser Plünderung hatten alle Angst. Genau in diesem Augenblick fragten die Bürger der Stadt Savonarola, ob er mit dem König von Frankreich reden könne. Am 28. November 1494 geschieht Unerhörtes. Der König von Frankreich begibt sich in die Klosterzelle eines einfachen Mönches. Er will sich mit eigenen Augen von den Wundergaben des Predigers überzeugen. Deine Gegenwart stört mein Gebet. Was wagst du? Mir folgt die mächtigste Armee seit den Tagen der alten Römer. Was ist von den Römern geblieben? Asche und Ruinen. Ruhm. Was wird von dir bleiben? Ruhm. Wie lange währte Cäsars Ruhm? Und seit wie vielen Jahrhunderten hingegen schmachtet er schon in der Hölle? Hast du das bedacht, König der Menschen? Es ist einer der unglaublichsten Momente der Weltgeschichte. Der Mönch zwingt den allmächtigen König von Frankreich in die Knie. Doch Savonarola will mehr. Er flüstert dem König ein neues Ziel ein. Das war sicher der Höhepunkt seiner Wertschätzung der Machtzuschreibung in Florenz. 
das war schon so etwas wie ein Wunder. Und jetzt lag es nahe, dass offenbar Gott direkt mit diesem Mönch sozusagen im Kontakt stand und ihm half. Und von daher eskalierten auch die Erwartungen, dass der alles kann. Der Prophet schmiedet ein Bündnis zwischen Florenz und den Franzosen. Die Kriegsmaschinerie des Königs wendet sich gegen den Kirchenstaat. Karl VIII. will die Vision Savonarolas verwirklichen, das heilige Rom erobern und den unheiligen Papst absetzen. Der Borgia-Papst scheint verloren. Selbst seine mächtige Festung, die Engelsburg, bietet gegen die militärisch überlegenen Franzosen keinen Schutz. Die päpstlichen Truppen werden verjagt. Januar 1495. Nur ein Wunder scheint Savonarolas Triumph, den Sieg der französischen Verbündeten, verhindern zu können. Doch unerwartet öffnet der Papst dem Feind die Türen der heiligen Stadt Rom und seine Schatztruhe. Er lässt die französischen Invasoren aus freien Stücken in seine Welt der höfischen Lustbarkeiten ein. In der Vatikanischen Bibliothek entdecken wir das Tagebuch des Deutschen Johann Burkhardt, Zeremonienmeister von Alexander dem VI. Die Skandale am Papsthof nehmen breiten Raum ein. Alle taten alles, vor den Augen aller, heißt es in dieser wichtigsten Quelle über das Leben der Borgia-Familie. Diese Chronik ist für Professor Quandt der Schlüssel, um die Hintergründe des Zweikampfes zwischen Papst und Savonarola zu verstehen. Dabei wird die geniale Strategie Alexanders des VI. bei der Abwehr der Invasion sichtbar. Zunächst mal fühlt er sich jetzt wirklich bedroht. Und da er politisch raffiniert und gut war, spielte er sozusagen das politische Spiel in höchster Differenzierung. Er bot dem, den Franzosen und dem französischen König sozusagen Feste, würde man heute sagen, ganz besonders aufgeputzte Geschichten, sodass die sich da wohlfühlten. Die Festlichkeiten sind nur Tarnung. Die Franzosen bemerken nicht, dass die Borgias heimlich eine mächtige Allianz gegen die Invasoren schmieden. Und gleichzeitig hat er eiskalt einen Städtebund in Italien organisiert, um dann dem französischen König zu zeigen, hier gehörst du nicht hin. Und das war ein glänzendes, kaltes politisches Machtspiel. Überrascht müssen die Franzosen aus Italien fliehen. Nun feiert die unheilige Papstfamilie wieder unter sich. Savonarolas Plan ist gescheitert. Dieser Mönch, der uns die Franzosen auf den Hals gehetzt hat. Savonarola. Um den müssen wir uns noch kümmern. Der Prophet hat sich einen übermächtigen Feind geschaffen. Cesare Borgia, der Sohn des Papstes, ist als Stratege ebenso überragend wie als Verbrecher. Der Philosoph Machiavelli bewundert ihn in seinem berühmten Werk Il Principe mit den Worten Es ist sicherer für einen Fürsten, wenn er gefürchtet, als wenn er geliebt wird. Cesare wird als Ideal des Renaissance-Menschen gefeiert. Cesare ist die gefährlichste Waffe des Papstes. Wie gefährlich kann Savonarola nicht wissen. Von der feinen Intrige bis hin zu eiskaltem Mord reicht die Skala seiner Mittel. Die Moral des Papstsohnes steht im Einklang mit der Zeit. Gewalt und Täuschung gelten als erlaubte Mittel, um die Herrschaft zu sichern. November 1495. In Florenz geht Savonarola aufs Ganze. Er plant den kompletten Umsturz der politischen Machtverhältnisse und setzt dabei auf Kinder. Scheinbar ein Akt der Verzweiflung. Doch Savonarola kommandiert seine Kinderscharen wie eine Privatarmee. Er gründet eine straffe Organisation, wie sie später auch die Mafia benutzen wird. Es gibt in jedem Stadtbezirk einen kindlichen Capo als Anführer. Er hat vier Berater unter sich, die zugleich als Spitzel dienen. 
Der bedingungslose Gehorsam dieser Knaben sichert dem Propheten innerhalb weniger Wochen die unangefochtene Gewalt über die Stadt. Ein genialer Schachzug. Die Bürger von Florenz sind an viele Freiheiten gewöhnt. Die sind für Geld käuflich. Jetzt wandelt sich das Bild der Stadt. Savonarolas Kinderpolizei patrouilliert durch die Straßen und sammelt Almosen. Scheinbar geht es nur um Mildtätigkeit. Durch Brotverteilung dämmt der Prediger Hungersnöte ein, unterstützt die Ärmsten der Armen. Unmerklich nimmt eine neue Herrschaftsform Gestalt an. Der Gottesstaat. Savonarolas Engelsscharen sollen die verderbte Welt retten. Ihre weiße Kleidung symbolisiert Unschuld. Doch aus dem Sammeln freiwilliger Spenden wird bald Zwang. Unter Anleitung Savonarolas nehmen die Kinder Polizisten von den Reichen und geben es den Bettlern. Es ist eine soziale Revolution. Kaum jemand wagt Widerstand. Die Reichen fürchten um ihr Leben. Spurensuche in der Universitätsbibliothek Stuttgart. In den Tresoren lagert ein besonders kostbarer Schatz. Ein eigenhändiger Brief Savonarolas. Fast alle handschriftlichen Zeugnisse seines Lebens sind später vernichtet worden. Die Tübinger Schriftpsychologin Roswitha Kleiber erstellt für uns ein Persönlichkeitsprofil des Propheten von Florenz. Sie kombiniert neueste Methoden der Graphologie und die Analytik der modernen Psychologie. Wir nennen das eine sogenannte Zwangsstruktur, wo es also etwas einseitig zugeht und der Schreiber aber ganz genaue Vorstellungen davon hat, was er möchte. Und bei dieser Schrift hier von Savonarola äh, kommt ein starkes Willensmoment mit rein. Schon wenn man das Gesamtbild ansieht, es ist sehr regelmäßig. Also es hat etwas Gezwungenes, also es hat was Zähes, was Verbissenes, was sehr Egozentrisches übrigens auch. Also er wollte, ab, er kannte eigentlich nur seine Ideen und die wollte er den anderen überstülpen. Und das sieht man an dem Regelmaß, also wenn Sie die Schrift auch zum Beispiel mal auf den Kopf stellen, dann ist das wie eine Zugschiene. Also da fällt nichts aus dem Rahmen, da ist nichts Spontanes, sondern vom Willen bestimmte Akkuratesse. Einzig gestützt auf seinen unbeugsamen Willen versucht der Prophet, alle Sünde der Welt auszumerzen. Savonarolas Visionen bekommen vor allem die Frauen in Florenz zu spüren. Die Kinderpolizei des Mönches errichtet Straßensperren und kontrolliert die Moral. Wagen sich die herausgeputzten Frauen der Oberschicht auf die Straße, wird ihnen der Schmuck abgenommen. Die Mode der Renaissance ist freizügig und erotisch. Als neuester Schrei gelten raffiniert entblößte Brüste. Für Savonarola eine unerhörte Gotteslästerung. Im Namen Jesu Christi und der Jungfrau Maria. Wie die Weiber der Muslime sollen sie ihr Gesicht vollständig verhüllen, befiehlt Savonarola den florentinischen Schönheiten. Tag für Tag drängen 16.000 Menschen in den überfüllten Dom, um Savonarolas Wort zu vernehmen. Höllenstrafen malt der Prophet den verängstigten Bürgern aus. Sein Gott ist ein Gott der Rache. Macht ein Feuer, das ganz Italien ergreift, fordert der Prediger. Straft nicht mit Geldbußen und hinter verschlossenen Türen, sondern schafft Gerechtigkeit. Vorerst sind es nur Visionen, um Gotteslästerer, Homosexuelle und Huren auszurotten. Alles Fremde und Andersartige muss vernichtet werden. 
Wenige Jahre später werden im Namen dieser Idee Scheiterhaufen in ganz Europa lodern, im Zeitalter der Hexenverfolgung. Das Dominikanerkloster San Marco in Florenz ist bis heute ein geheimnisumwitterter Ort. Vor 500 Jahren errichtete Savonarola hier die Schaltzentrale seines Gottesstaates. Prius Baffoni bekleidet das gleiche Amt wie einst sein berühmter Vorgänger. Er zeigt uns dessen kärtliche Zelle, die unverändert geblieben ist. Hier ist die Zeit zur Ewigkeit geronnen. Hier leben noch heute die getreuen Savonarolas, als würde der Prophet unter ihnen weilen. Hier können Sie einige Reliquien sehen, die an Savonarola erinnern. Da ist zum einen sein eigener Rosenkranz, mit dem er betete, und ein Stück Holz. Dieses Stück Holz stammt vom Pfahl, an dem er gehängt wurde, bevor man ihn verbrannte. Und auch wenn es nicht das erste Mal ist, dass ich hier bin, ich verspüre ein sehr starkes Gefühl in diesen Räumen. Es herrscht eine gewisse Heiligkeit hier. Vor allem sind diese Räume, dieser Ort überhaupt aufgeladen mit der Präsenz dieser Figur. Diese Figur Girolamo Savonarola, die für mich etwas Großes hat, die etwas Großes in sich trägt. Savonarolas bahnbrechende Ideen reifen in der Stille dieses Klosters, im Angesicht eines Kosmos voller Engel, den heute weltberühmten Fresken seines Klosterbruders Fra Angelico. Florenz soll ein zweites Jerusalem werden, eine Stadt Gottes auf Erden. Die strengen Regeln seines Klosters sollen für die ganze Welt, für alle Menschen gelten. Mit letzter Konsequenz. Sicher war der Weg, den er gegangen ist, ein radikaler Weg. Ja, das ist richtig. Weil sein großes Ideal das einer wirklichen Reform war. Er hat diese Radikalität. Vor allem, wenn wir es von unserem heutigen Christentum aus betrachten. Es gibt eben von Anbeginn der Geschichte eine Tendenz, den Glauben zu zähmen den Glauben lauwarm zu leben und zu verwässern. Eine Art Glauben mit Rosenwasser. Und das will Savonarola nicht hinnehmen, das will er ändern. Er will die Prinzipien des Evangeliums wieder in eine Gesellschaft bringen, die diese Prinzipien schlicht vergessen hat. Februar 1497. Es ist der schwerste Gang seines Lebens für den gefeierten Hofmaler der Medici, Sandro Botticelli. Wenige Jahre zuvor hat er seine Geburt der Venus erschaffen, bis heute ein unerreichter Höhepunkt der Malerei. Jetzt liefert er freiwillig seine Bilder aus, zur Vernichtung. Sie sind ein Sinnbild all dessen, worauf Savonarola nur eine Antwort kennt. Die Piazza della Signoria im Zentrum von Florenz. Auf einem von seiner Kinderarmee errichteten Scheiterhaufen soll alles zerstört werden, was an die verhasste Welt der Medici erinnert. Savonarola verbietet den Karneval mit seinen heidnischen Exzessen und ersetzt ihn durch ein von ihm erfundenes Fest. Er nennt es Fegefeuer der Eitelkeiten. Den Flammen fallen Kleider und Schmuck, Spielkarten, verdächtige Bücher und sinnenfreudige Kunst zum Opfer. Es ist die Abrechnung mit einer ganzen Epoche und das Fanal einer neuen Zeit. Seine Idee der Ausmerzung aller Sünden verbreitet sich wie ein Feuersturm und droht ganz Europa in Brand zu setzen. Die Flammen schlagen so hoch, dass selbst der Papst das Zeichen nicht übersehen kann. Er muss handeln. Mai 1497. Savonarola ist eine streng geheime Gesandtschaft aus Rom angekündigt worden. Ausgerechnet sein Erzfeind, der Papstsohn Cesare, soll sie anführen. Eine besondere Provokation für den Prediger? Das Purpurornat des Gastes. Der Papst hat seinen Sohn vor dem Aufbruch nach Florenz zum Kardinal ernannt. 
Wir könnten zusammenarbeiten. Du mit der Überzeugungskraft der Worte, vor denen die Einfältigen unter den Und Menschen zittern. Und ihr mit zittern. der Überzeugungskraft des Dolches. Ich biete dir den gleichen Hut, den ich trage. Hm? Ihr wollt mich zum Kardinal machen. Ihr meint, ich sei euch gleich? Fühlst du dich wohl als kläffender Hund? Was, wenn ich die Kette von dir nehme? Als Kardinal kannst du mehr als die Dinge beklagen. Du kannst sie ändern. In Rom. Euer Hut passt mir nicht. Er ist rot von Blut. Wähle deine Worte mit Bedacht. Sie könnten wahr werden. Aber es war natürlich ein erster Schachzug, der auf der Hand lag. Sozusagen durch diese Art von subtiler Bestechung den äh, Gegner sozusagen kalt zu stellen. Und insofern war das im Spektrum dessen, was fällig war, das erste, und wenn man jetzt kalt und hart urteilt, das erste richtig. Von da an begleiten bewaffnete Mönche Savonarola als Leibwächter, selbst in den Dom von Florenz. Es ist Christi Himmelfahrt 1497, einer der heiligsten Feiertage der Kirche. Tausende der ergebensten Anhänger Savonarola sind versammelt. Doch selbst an diesem geweihten Ort fühlt sich der Prophet nicht mehr sicher. Unerträgliche Spannung lastet auf den Gläubigen. Auf dem Höhepunkt der Feierlichkeiten stürzt sich ein gedungener Mörder auf Savonarola. Seine Anhänger überwältigen den Attentäter. Der Prophet scheint wahrhaftig unter dem Schutz Gottes zu stehen. Eine Verwicklung des Papstes in diesen Mordanschlag lässt sich bis heute nicht beweisen. Doch in der Engelsburg trifft Alexander VI. kurz nach dem gescheiterten Attentat eine weitreichende Entscheidung. Er bestellt Savonarola nach Rom. Sollte er sich widersetzen, droht der Ausschluss aus der Gemeinschaft der Christen. Die Exkommunikation. Ja, jetzt ging der Streit sozusagen in die letzte Runde. Jetzt wollte er und musste er alle Mittel wählen. Und das Mittel der Exkommunikation 1497 war das Erste. Es entstand dadurch so etwas wie ein soziales Mobbing. Denn die Leute in der Stadt, die Kaufleute und andere und die Apotheker, die wollten mit dem nichts mehr zu tun haben. Die durften sich nicht mehr Kontakt mit ihm zeigen. Und das war schon eine scharfe Strafe. Gut, und dann auch die Drohung des Bands gegenüber der Stadt. Das war für die Kaufleute natürlich höchst geschäftsschädigend. Und da bildete sich dann innen noch mal eine Front. Berittene Boten jagen von Rom aus nach Florenz. Unverzüglich soll der widerspenstige Dominikaner zum päpstlichen Hof aufbrechen. Drei Jahre hat Savonarola dem übermächtigen Papst Paroli geboten. Nun sitzt er in der Falle. In Rom wäre er den Borgias auf Gedeih und Verderb ausgeliefert. Er weigert sich, Florenz zu verlassen. Die nächsten Gesandten des Papstes überbringen die unerbittliche Antwort Roms. Exkommunizierung. Nirgendwo darf der Prophet mehr auftreten. Der letzte bittere Kelch für den Mann, der die Magie seiner Worte braucht, um die Massen mitzureißen. Doch wer jetzt noch zu seinen Predigten in den Dom kommt, riskiert die Strafen der Hölle. Angesichts dieser Drohungen kommt das öffentliche Leben in Florenz fast zum Erliegen. Savonarolas einziger Halt in jener Zeit ist diese Bibel. Sie wird im Nationalarchiv von Florenz aufbewahrt und ist mit Savonarolas winziger Handschrift übersät. Schriftpsychologin Roswitha Kleiber analysiert dieses einzigartige historische Dokument. Es zeugt bis heute von der ungeheuren Last, die der Dominikanermönch tragen muss. 
Innerhalb weniger Jahre hat sich seine Schrift bis zur Unkenntlichkeit verändert. Sie scheint einem völlig anderen Menschen zu gehören. Also hier ist keine Klarheit. Auch hier diese ganzen Verunklarungen, die sind sehr auffallend. Die Schrift ist kaum lesbar. Dieses, diese ganze Schrift ist irgendwo im Chaos. Sie ist sehr mulmig, sie ist nicht durchsichtig. Das heißt, ihm ist auch vieles nicht durchsichtig. Und er befindet sich hier in einer sehr äh, psychisch gefährdeten Lage. Er macht sich die Dinge selber nicht mehr klar, sondern es, es ist wie, wie ein Strudel, den er nicht mehr steuern kann. Die Nacht zum 7. April 1498. Auf der Piazza della Signoria in Florenz wird erneut ein riesiger Scheiterhaufen errichtet. Tausende Einwohner der Stadt strömen herbei. Ihr Prophet hat ihnen noch einmal ein Wunder angekündigt. Vom Papst in die Enge getrieben, greift Savonarola zu einem letzten, verzweifelten Mittel. Unversehrt will der Gesandte des Herrn einen Gang durch 30 Meter lange Flammenwände überstehen. Ein Gottesurteil, das die Anhänger zurückgewinnen soll, die sich abgewendet haben. Doch vor den Augen des Volkes zögert Savonarola. Er wartet Stunde um Stunde auf das göttliche Zeichen. Aber er wartet vergebens. Aber da, glaube ich, haben ihn Zweifel gefasst. Da hat sozusagen seine naturwissenschaftliche Bildung, sein Medizinstudium hat mitgespielt. Und dann hat er das wahrscheinlich doch als zu heikel angesehen, Gott in diese Probe zu führen. Denn es war ja auch eine Probe für Gott. Und dann hat er gezögert, hat gezweifelt, ist zurückgetreten und damit stürzten alle Hoffnungen zusammen. Dieser Savonarola, der konnte vorher Prophezeiungen machen, die trafen ein. Jetzt macht er einen riesen Aufwand mit einem riesen Feuer. Erzählt, er will da durchgehen und tut es nicht. Was ist los? Das Wunder findet nicht statt. Das Volk fühlt sich betrogen. Nach Stunden des Wartens bricht ein schweres Gewitter über die Stadt herein und löscht die Flammen. Für Savonarola schmerzlicher Beweis, dass Gott ihn endgültig verlassen hat. Der schwarze Prophet hat alles riskiert und alles verloren. Am nächsten Morgen schlägt die Stimmung in Florenz endgültig um. Noch vor kurzem haben die Menschen dem Mönch zugejubelt. Jetzt zerren sie ihn hasserfüllt durch die Straßen der Stadt. Die enttäuschte Menge würde ihren einstigen Heiland am liebsten an Ort und Stelle lünchen. Doch der Papst braucht einen Schauprozess. Savonarola wird gefoltert. Er bekennt, was die Henker von ihm hören wollen, Ketzerei und Teufelspakt. Und widerruft. Die Folter wird verschärft, wiederholt, wochenlang. Am Ende steht das Geständnis, auf das der Papst ungeduldig gewartet hat. Die Welt ist grausam. Die Menschen in Florenz brauchen Trost. Ich habe Ihnen ein schönes Feuer versprochen. Im Kloster von San Marco in Florenz empfindet Prius Baffoni noch heute den Umgang des Papstes mit Savonarola als Verrat. Für ihn ist die Verurteilung Savonarolas eine offene Wunde, die auch nach 500 Jahren nicht geheilt ist. Das ist die schmerzlichste, wirklich schmerzlichste Erfahrung im Fall Savonarolas. Während Savonarola auf seine Weise wirklich aufrichtig das Gute in der Gesellschaft sucht, das Gute in der Kirche, das Gute in seinem christlichen Volk, genau da stellt sich ihm die höchste Autorität der Kirche in den Weg. Und von dieser Autorität kommt dann seine Verdammung, gar seine Verurteilung. Das ist ein sehr schmerzlicher Gedanke. Aber die Geschichte ist leider voll von solchen schrecklichen Widersprüchlichkeiten. Drei und 
Inmitten einer entfesselten Menge wird Savonarola zum Galgen geführt. Man zwingt ihn, diesen letzten Gang ohne sein Mönchsgewand als Dominikaner anzutreten. Noch der letzte Rest seiner Würde soll ihm genommen werden, bevor ihm der Henker den Strick um den Hals legt. Seine Leiche wird zusammen mit den Körpern von zwei Gefolgsleuten auf dem Platz der Signoria verbrannt. Als einige Frauen versuchen, Leichenteile des Propheten als Reliquien zu sammeln, wird die Piazza geräumt. 24 Stunden brennt das Feuer im gespenstisch menschenleeren Zentrum von Florenz, bis die Körper zu Asche verbrannt sind. Sein Name soll für immer ins Vergessen sinken. Seine Schriften werden vernichtet. Kein Grab darf an ihn erinnern. Savonarolas Asche wird in den Arno geworfen. Der Papst hat scheinbar für immer gesiegt. Und doch wird der aufrührerische Prophet die Welt nachhaltig verändern. Savonarola wollte sein Zeitalter von Ausschweifung und Sünde befreien. Er verfiel dabei selbst den Todsünden des Hochmuts und des Zorns. Der rätselhaften Magie seines Wortes konnte kaum jemand widerstehen. Er verwandelte das sinnenfreudige Florenz in einen fanatischen Gottesstaat und nahm spätere totalitäre Regime vorweg. Er wollte die Armen erhöhen und die Reichen erniedrigen, mit aller Gewalt. Diese Gewalt hat sich am Ende gegen ihn selbst gerichtet. Ein übermächtiger Papst besiegte Savonarola. Aber die radikalen Ideen des schwarzen Propheten ließen sich nicht mehr aufhalten. Er hat Spielräume versucht, er hat da überschätzt, was er ändern konnte, aber er hat auch Spielräume geschaffen. Es war jetzt klar, dass man nicht dauernd auf die Reform verzichten konnte. Nicht auf die Reform der Kirche, nicht auf die Reform des Lebens, nicht auf die Reform der Politik. Ich verehre Savonarola als einen Heiligen, bekennt nur wenige Jahre nach dem Tod des schwarzen Propheten ein anderer Mönch, Martin Luther. Er wird das Werk Savonarolas vollenden und die alte Welt zerschmettern. Für immer. <lacht>